പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മളിവിടെ ശബരിമല ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെയും പുറത്തും ഒക്കെ രണ്ട് മാസത്തോളമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അയാൾ അധികം പണിയൊന്നും എടുക്കാത്ത ആളാണ് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു പോയി മുകൾ വരെ ചെന്നപ്പോൾ കാലിന് വേദന ഉണ്ടായി മസിൽ വേദന ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം സന്നിധാനത്തെ ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇനിയും തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാരണം പുറകോട്ട് നടന്നിറങ്ങിയാൽ മതി കുറച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പുറകോട്ട് നടന്നിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് പുള്ളിയെ പോലെ പുറകോട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളുടെ കാര്യം അതാണ് നമ്മളിവിടെ വലിയ ആചാരമായിട്ട് ആൾക്കാർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് പിന്നെ പണ്ട് നമ്മുടെ എൻ എൻ പിള്ള അയ്യമനങ്കാരനായ എൻ എൻ പിള്ള ഉളശക്കാരനായ എൻ എൻ പിള്ള പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് യഥാർത്ഥ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആദ്യ വെടിവെച്ച് മുഴങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ കപട വിപ്ലവകാരികൾ ശബരിമലയിൽ പോയി ഒളിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ തരത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ വിപ്ലവം എന്നതിന് പകരം ഫാസിസം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികൾ ഫാസിസത്തിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഫാസിസത്തിനെതിരായിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഫാസിസം വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനായിട്ട് ഇവിടെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വീരേന്ദ്രകുമാർ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാസിസത്തെ ചെറുക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച അപൂർവ മനുഷ്യരിൽ ഒരാളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സണ്ണി കവിക്കാട് ഇവിടെ നമ്മളിന്ന് നമ്മളിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടായി കേരളത്തിലുണ്ടായ അപൂർവം അഞ്ചോ ആറോ മനുഷ്യർ ഒരാളാണ് സണ്ണി കവിക്കാട് ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ സന്തോഷം തോന്നുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഈ മനുഷ്യനെ സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായ സംഘപരിവാർ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ തെളിഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ അവർ ഭയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്ന ആശയങ്ങളെ അവർ ഭയപ്പെടുന്നു അതിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം സണ്ണിച്ചേട്ടൻ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരവസരമായത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വില്ലുവണ്ടി യാത്രയെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കുടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു സുകുമനാ സുകുമാരൻ നായർ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പറയുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ മറിച്ച് ഉള്ളാട മഹാസഭയുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവം ഓടിച്ചിട്ട് അടിച്ചതിനെ ഇടയിട്ട് അതാണ് വ്യത്യാസം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സണ്ണിച്ചേട്ടനോട് വളരെ കടപ്പാടുള്ള ആളാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം എൻ്റെ നോവൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് സംഘപരിവാർ ഇവിടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരും എന്നെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണ് ഓടിച്ചെന്നത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരക്ഷിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് യോഗങ്ങളിൽ സംസാരിച്ച ആളാണ് നീണ്ടൊരു യോഗം സംസാരിച്ച ആളാണ് അതിലുപരി വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം മല കേരളത്തിലെ ഏത് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതം ജാതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള സമരമാണ് സ്വയം വിമർശനപരമായ സമരമാണ് അല്ല പുറത്തുള്ള ജാതികളുള്ള നമ്മൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോടുള്ള ജാതികളാണ് നമ്മൾ സമരം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാന ആളാണ് സണ്ണി കവിക്കാട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജാതിയില്ല ജാതിയില്ല എന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് കേരള ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു നമുക്ക് ജാതിയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു വില്ലേജ് ഓഫീസറാണ് അവിടെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജാതിയില്ല എന്ന് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ വാക്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് ജാതിയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജാതിയെ മറികടന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അത് പറയാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പുരുഷൻ പോലും അല്ലെ ഒരു മലയാളി പോലും ജാതിയെ മറികടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളത്
Nampuri mar ke kudumbu unda kan karan nabo thana mana. Nayan mar ke achen unda kan karan nabo thana mana. Karena madrum bawa mawar unda kan achen hilai. Aduh unda nabo thana mana itu lain cerita. Aduh orang pom beri gari mana perayaan unda. Nampun sani kebika ada perum perayaan unda. Barangan karna dharma kita ikut. Yang mana barangan karna dharma itu pasti. Nampun kerja am kolonel istin da nugatil nno mojran neri uru wad raja unda. Pakistan unda, Sri Lanka unda. African raja mana? Ibu deh, semuanya baru aja nampun dari karya. Apa yang dengar itu, kami ini orang beli dari karya mereka. Jangan kalau melihat perasaan puri itu ni rasanya. Adi ini dia orang yang akan anda nak karnam. Baranak karnam itu ni anak karnam. Tulen ini, orang peridot beri orang orang puri itu baranak ni lahir orang ini dia orang Eropah itu orang apa yang dari itu nampun dari. Dan biar sini boleh lah beli karya seni kalau bihar nampun kita kota kota kalau boleh nampun dari itu nampun. Adanya tadat itu dia baranak ni anak. Apa baranak ni kini boleh adik ini orang sendiri yang kopi kara. Aduh untuk itu ni anak dah hati katik kan amun, ini urutan sanggupari baru bijari kira. Percaya ni ke, uru niinduri kan? Ia adat tulen niinduri kan? Dan leh ni ke rabi mana amun? Karena sanngi kau bicara ni dari biasni mana ura awad ayat ni yang bijari kira. Karena entah apa ni, entah apa ni. Kumpulan dah asyik orang belum beli cerita. Allah sanngi ini je ini bila nalla ga nalla ga hari mana? Dan kita ura awad ini kita ini ura ni enduru nanak kita agama ini. Ini tu balik, jiwat ini tu balik awad ayat tu sanngi kau bicara dedekkan amun. Dan ni, nama leh dedekkan amun. Dan ni ke rabi mana amun? Itu, karena aduh cerita itu ada orang pernah juga bahagia mana, Sangka beri bar besh ni. Karena ini cerita sendiri betul, aduh itu puri itu nikan, abu rum dayring ganjil macam macam orang orang sanjeng kabi kada, ini telingkin nani, abar ini besh ni, aduh kundu dene aduh itu berhumus dia terdekatkan, sanjeng kabi karena ini nada orang, semua pintu ni berkhayal sih, nafsu mana yang sekarang.